பயாலஜி சப்ஜெக்ட் படித்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம நீட் எழுதி மருத்துவ படிப்புகள் சேரணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா அது தவிர துணை மருத்துவ படிப்புகள் இருக்குது பி ஃபார்ம் இருக்குது பிஎஸ்சி நர்சிங் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதில் சிறப்பாக படித்து வர்றவங்களுக்கு இருக்குது இப்போ மெக்கானிக்கல் படிக்கிறதா மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு பிஜி லெவலில் வந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்கலாம் ஹெஸ்சியல் மாதிரி கம்பெனி வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களே வந்து வேலைக்கு உடனே எடுத்து தாங்கள் தங்கள் செலவிலேயே வந்து விட்ஸ் பிளானி அப்புறம் தனியார் ஒன்று ரெண்டு நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் இணைந்து படிப்பு வேலை ரெண்டையும் சேர்த்து நாலு வருஷத்தில் படிச்சிடலாம் அவங்ககிட்ட வேலை பார்க்கணும் ஏன்னா சிலர் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு இன்ஜினியரிங் படிப்பாக குறைஞ்ச மார்க் எடுத்த ஒரு பையன் வந்து என்ஐடியில் சேர்ந்தான் என்ஐடியில் சேர்ந்துட்டு இப்போ ஆஸ்காரில் அகாடமியில் வந்து அங்கே வேலை பார்க்குறான் இப்போ ஆர்கிடெக்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஆர்கிடெக்சர் வந்து பிஆர்க்கு வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் என்ட்ரன்ஸ் வேண்டியதெல்லாம் ஆனால் பிஆர்க்கு வந்து அந்த கிளாட் அந்த மட்டும் எழுதணும் ஏன்னா சாண்ட்விச் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சாண்ட்விச் கோர்ஸ் வந்து பிஹெச்சி காலேஜில் மட்டும்தான் இருக்குது அஞ்சு வருஷம் கோர்ஸ் ஆறு மாதம் காலேஜில் படிப்பான் ஆறு மாதம் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை வைப்பான் கடந்த சில வருடங்களாக எந்த துறையில் அதிக வேலை வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கு இப்போ கடந்த சில வருடங்களாக பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னா பல துறைகளில் இருந்தாங்களோ தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் தான் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நம்பர் ஜாஸ்தியாக எடுக்கிறாங்க நல்ல மார்க் எடுக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இது வழி இருக்குது ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிப்பாங்க மார்க் குறைவாக எடுக்கிறவங்க படிப்பு சரியாக வராதவங்க அவங்க என்ன பண்ணலாம் தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தனே ஏன் இன்னும் ஒரு அஞ்சு மார்க் எடுக்கலன்னு கேட்குறோம் ஃபீல் ஆனவனை வந்து ஏதோ வந்து அவனை வந்து ஏதோ ஒரு குற்றம் செய்தது மாதிரி காக்கணும் இருளர் என்ன பொண்ணு ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் மார்க் ப்ளஸ் டூவில் டிகிரி முடிக்கும் போது அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டு அங்கேயே எம்எஸ்சி படிக்கும் போது எண்பது பர்சன்ட் இருந்துச்சு அப்புறம் பிரசிடென்சி காலேஜில் எம்ஃபில் படிக்க வச்சாங்க பிஹெச்டி படிக்கிறது ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் நடக்குது அதில் எழுநூற்றி முப்பத்தஞ்சு பேர் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் இந்த பொண்ணு முப்பத்தெட்டாவது ரேங்க் வாவு தமிழா நேரலுக்கு வணக்கம் ஒரு மாணவரின் வாழ்க்கையில் பள்ளி பருவத்தில் இரண்டு கட்டங்கள் மிக முக்கியமானவை பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு இந்த இரண்டு வகுப்புகளுக்கு பிறகுதான் அவர்கள் வாழ்க்கை எந்த திசையில் பயணிக்கப் போகிறது என்று முடிவெடுக்கப்படுகிறது இதனால் இந்த பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் சரி அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் சரி அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற கேள்விகள் அது தொடர்பான சந்தேகங்கள் நிறைய இருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் பதிலளிக்க நம்முடன் இருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் கல்வியாளர் பொன் தன சேர்னவர்கள் அவருடன் பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இந்த முதல் கேள்வி வந்து இப்போ ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு வாழ்க்கையோட ஒரு மாணவனோட வாழ்க்கையில் வந்து முத முதல்ல பத்தாம் கிளாஸில் தான் வந்து அவங்க அடுத்த என்ன துறை அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் வருது அப்போ அவங்க வந்து எந்த அடிப்படையில் அதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதாவது பத்தாம் வகுப்பு அப்படிங்கிறத முதல் முறையாக மாணவர்கள் வந்து ஒரு பொது தேர்வை எதிர்கொள்கிறாங்க அந்த தேர்வில் எடுக்கிற மதிப்பெண்கள் அது வரைக்கும் வந்து எல்லாம் காமன் தான் பதினொன்றாம் வகுப்பில் வந்து என்ன பாடப்பிரிவை எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பொறியியல் போகிறோமா இல்லை மருத்துவத்துக்கு படிக்க போகிறோமா அல்லது வேறு எந்த படிப்புகளுக்கு போக போகிறோம் இல்லை வணிகவியல் சார்ந்த படிப்புகளை படிக்க போகிறோமா அப்படிங்கிறது ஏற்ற மாதிரியான படிப்புகளை வந்து தேர்வு செய்கிறதுங்கிறது வந்து முக்கியமானது ஏன்னா நம்ம வந்து மருத்துவமோ வேளாண்மையோ கால்நடை மருத்துவமோ சேரணும்னா பயாலஜி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பொறியியல் படிப்புகளில் சேரணும் இல்லை ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போடுற படிப்புகளில் சேரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வேண்டியது இருக்குது இப்போ அப்போ வந்து அந்த மாதிரியான பாடப்பிரிவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் வகுப்பில் எந்த பாடப்பிரிவை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும் சில சமயங்களில் வந்து என்னென்னா இப்போயே முடிவு பண்ண மாட்டோம் மெடிக்கல் கிடைக்கட்டும் இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்து இன்ஜினியரிங் போகலான்னு நினப்பாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுப்பாங்க என்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருப்பாங்க சில சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறுமனே எனக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் அவ்வளோ வராது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா பாட்டனி சுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிப்பு எடுப்பாங்க அப்போ மாணவர்கள் வந்து எதிர்காலத்தில் என்ன மாதிரியான படிப்பை படிக்கணும் எந்த மாதிரியான வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் படிப்புகளை தேர்வு செய்யணும் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கலை படிப்புகள் படிக்கிறதுக்கு வந்து கலை படிப்புகளில் வந்து குறிப்பாக வந்து வணிகவியல் சார்ந்த படிப்புகளை படிக்கிறதுக்கு வந்து நம
ஆனால் அதில் நம்ம வந்து ஒன்று சேர எடுக்கும்போது என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸும் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட்டு பயாலஜியும் ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்போ சில சமயங்களில் வந்து நம்ம வந்து பாட்னி சுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாடப்பிரிவு எடுக்கிறோம்னா நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க அடுத்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு பயாலஜி ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் தான் போக முடியும் அப்படிங்கிறத கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு தான் எடுக்கணும் இப்போ சட்ட படிப்புகள் இந்த மாதிரியான படிப்புகளில் சேர்கிறதுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டில் இருக்கவங்களும் போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் குறிப்பிட்ட அறிவியல் படிப்புகளில் சேர்கிறதுக்கு பார்த்தா அந்த மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வேண்டியது அப்படிங்கிறது கட்டாயம் இதெல்லாம் யோசித்து தான் மாணவர்கள் வந்து அந்த படிப்புகளை தேர்வு செய்யணும் பயாலஜி ப்ளஸ் மேக்ஸ் எடுக்கிறவங்க அவங்களுக்கு மெடிக்கல் வழியிலும் போகிற வழி இருக்குது இன்ஜினியரிங்லேயும் போகிற வழி இருக்குது வந்து ஆனால் வந்து மெடிக்கலில் வாய்ப்பு இப்போ நீட் மாதிரி எக்ஸாம் இருக்குது அதனால் முடியாதுங்கிறதுனால நிறைய பேர் பயாலஜி விட்டுட்டு மேக்ஸ் எடுக்கிறாங்க வந்து இப்போ மெடிக்கலில் வந்து நீட் இல்லாமல் வேறு வாய்ப்புகள் இருக்கா வந்து அதாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பயாலஜி சப்ஜெக்ட் படித்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம நீட் எழுதி மருத்துவ படிப்புகள் சேரணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா அது தவிர துணை மருத்துவ படிப்புகள் இருக்குது பிஃபார்ம் இருக்குது பிஎஸ்சி நர்சிங் இருக்குது அதே மாதிரி மெடிக்கல் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் ஒரு பத்து இருபது கோர்ஸ் இருக்குது இங்கே சென்னையிலேயே வந்து கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலேயும் படிப்புகள் இருக்குது பயாலஜி படித்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதே மாதிரி வந்து இந்திய மருத்துவம் தொடர்பான படிப்புகள் இருக்குது இந்த படிப்புகள் இல்லாமல் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக வந்து சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கால்நடை மருத்துவம் மீன்வள படிப்புகள் எல்லாம் பயாலஜி ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் எடுக்கவங்க எடுத்து படிக்கலாம் ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் இதில் இல்லாதவங்க அந்த இதுக்கு போவாங்க நீட் எழுதுறது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி அறிவியல் படிப்புகளில் சேர்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஆர் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு நுழைவுத் தேர்வு எழுத வேண்டியது இருக்குது மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு எழுத வேண்டியதில்லை தமிழ்நாடு இல்லை அதே சமயத்தில் அகில இந்திய அளவில் இருக்கிற முக்கிய மிகப்பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள் சேர்வதற்கு வந்து நுழைவுத் தேர்வுங்கிறது இருந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ ஐஐடியில் சேர்றதுக்கு இருக்குது என்ஐடியில் சேர்றதுக்கு இருக்குது ஐஏஎஸ்சிஆரில் சேர்றதுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து அதே மாதிரி அகில இந்திய அளவில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் சேர்வதற்கு வந்து ஒரு நுழைவுத் தேர்வு வச்சுருக்காங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து சட்டப்படிப்புகளில் சேர்கிறதுக்கு அந்த நுழைவுத் தேர்வு கிடையாது அதே சமயத்தில் நேஷ்னல் லா ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த தேசிய சட்டப்பள்ளிகளை சேர்வதற்கு என்ன நுழைவுத் தேர்வு இருக்குது அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான நுழைவுத் தேர்வு எழுதுகிறவங்க வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கிறதுக்கு முன்னாலே அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதற்கு விண்ணப்பிச்சிருக்கணும் அதற்கு கொஞ்சம் தயாராக இருக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ ஐஐடி ஜேஇ மாதிரி எழுதுறதுக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் குறைந்தது ரெண்டு ஆண்டுகளாவது வந்து அந்த தேர்வுக்கு வந்து தயாரிப்பு வேண்டியிருக்கு நீட்டுக்கும் அது மாதிரியான தயாரிப்புகள் வேண்டியது இருக்குது சார் இப்போ இந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒரு குறிப்பை தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஒரு கேள்வி வருது சிலருக்கு வந்து சில பாடத்தில் வந்து விருப்பம் இருக்கும் அந்த பாடம் நல்லா வரும் வந்து ஆனால் சில சில பாடங்களில் தான் வேலை வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எந்த அடிப்படையில் முடிவு பண்ணலாம் விருப்பப்பட்ட பாடத்தை படிக்கிறதா இல்லை வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க படிக்கிறது இப்போ எப்படின்னு கேட்டால் படிப்புகள் அப்படிங்கிறதுல வந்து படிப்பில் வந்து உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிறது எதுவும் கிடையாது எப்பயுமே எந்த படிப்பையும் பிரமாதமாக படிக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது இப்போ ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதில் சிறப்பாக படித்து வர்றவங்களுக்கு இருக்குது அப்போ வந்து என்னென்னாட்டா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கே வாய்ப்புகள் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி படிக்கிறவங்களுக்கு இருக்குன்னா அதில் இருக்க டாப் டென் பர்சன்ட்டுக்கு தான் வேலை கிடைக்குது அதாவது படிப்போட திறமையும் தகுதியை வளர்த்து கொள்கிற மாணவர்களுக்கு தான் அந்த வேலை வாய்ப்பு இருக்குது வெறும் மதிப்பெண்கள் மட்டுமே டிகிரி முடிக்கிறவங்களுக்கு போதாது அந்த திறமையும் தகுதியும் வேணும் அதை வளர்த்து கொள்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு எழுதுறதுக்கு முக்கியத்துவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதுக்கும் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு தான் வேலை அதனால் வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு விரும்பாத படிப்பில் சேர வேண்டியதில்லை விரும்பிய படிப்பில் சேரும்போது வந்து பிரகாசமாக முடியும் பிரகாசமாக படிக்க முடியும் அதனால் வேலை வாய்ப்புகளும் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அந்த படிப்பு முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பிஜி படிக்கலாம் அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கும் உடனே இப்போ நான்காண்டு படிப்புகள் முடித்த உடனே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்னென்னா படிப்பு வந்து முக்கியம் அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் சேர்கிறோம் நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் கிடைக்கிறதா அப்படிங்கிறது முக்கியம் இப்போ நீங்கள் அது சொன்ன மாதிரி சார் அதில் வந்து இப்போ ஒரு தரமாக வேலை வாய்ப்புகளுக்காக நம்ம படிக்கும்போது வந்து இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ கடந்த சில வருடங்களாக எந்த துறையில் அதிக வேலை வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கு இப்போ கடந்த சில வருடங்களாக பார்த்தி
இப்போ இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் சேர முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ் வழியில் படித்த மாணவர்களுக்கு வந்து இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்குது இப்போ இன்ஜினியரிங்கில் தமிழ் வழியில் படித்தவங்களில் வந்து சிலர் வந்து இருக்குது கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு வேலை இருக்கும் அப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு வந்து எதில் படிக்கிறோம் அப்படி அப்படிங்கிறத விட எப்படி படித்து வர்றோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வேலை வேலை வாய்ப்புங்கிறது வந்து தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பலருக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பலருக்கு கிடைக்காமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதுக்கான தகுதிகளை வளர்க்குறத பற்றி தான் நம்ம வந்து தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவப்படுத்த வேண்டியது இருக்குது இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதிர்காலத்தில் சில துறைகள் வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து புதுசாக உருவாகி வரும் வந்து அதில் வேலை வாய்ப்புகள் புதுசாக நிறைய உருவாகும் அப்படி புது எதிர்காலத்தில் எந்த துறைகள் உருவாகி வரும் புது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் இந்த மாதிரி நிறைய புது துறைகள் வந்துகிட்டு இருக்கு அது வந்து என்னென்னா அதனோட தாக்கம்ங்கிறது வந்து பல்வேறு துறைகளுக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்குது இது வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் இருக்கிறது மாதிரியான இது இருந்துட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேனோ டெக்னாலஜி வந்து மருத்துவத்துறையில் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து பயோடெக்னாலஜி தான் ஒரு புதுத்துறையாக வந்துச்சு அதில் இருந்து நேனோ டெக்னாலஜி வந்துருக்கு அப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டால் தொழில்நுட்பங்களும் படிப்புகளும் புதுசு புதுசாக வரும் ஸ்பெஷலைசேஷனுங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம வந்து முன்னால் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருந்தது அதான் வந்து கோர் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மெக்கானிக்ஸ் இருந்திருக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து இருக்கிற கருவிகள் சாதனங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட பயன்பாட்டை விட எலக்ட்ரானிக்ஸ் பயன்பாடு சேர்த்துருக்கு அதனால மெகட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற படிப்பு வந்து அது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்திருக்கு நம்ம வந்து என்னென்னு கேட்டால் அடிப்படையில் வந்து நம்ம வந்து படிக்கும்போது கோர் பிரான்ச் தான் எடுத்து படிக்கணும் இப்போ மெக்கானிக்கல் படிக்கிறதா மெகட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு பிஜி லெவலில் வந்து மெக்கானிக்ஸ் படிக்கலாம் ஆட்டோமொபைல் சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இளநிலை பட்ட படிப்பில் எடுக்கும்போது நம்ம ஒன்று தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இதில் இருந்து இது இந்த துறைக்கே போய் செக்ரிகேட் பண்ணிடுறோம் இந்த துறைக்கு மட்டும் தான் போக முடியுதுன்ட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு பிஜி லெவலில் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு போகிறவங்க இருக்காங்க ஏன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஸ்டேட்டாகவே போகிறவங்க இருக்காங்க இப்போ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க அந்த துறையில் மட்டும்தான் சார்ந்து போக முடியறதுக்கான அதிக சாத்தியங்கள் இருக்குங்கிறதுனால இருக்குது இப்போ பெரும்பாலும் எல்லா இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் இருக்கவங்களும் சாஃப்ட்வேர் சைடில் படிச்சுட்டு ஐடி கம்பெனியில் வந்து வேலைக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து நடைமுறையில் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து என்னென்னா ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் அறிவியல் பட்டப்படிப்பு படித்த மாணவர்களை வந்து பிஎஸ்சி படித்தாலும் சரி பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறவங்க ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க உட்பட அந்த மாணவர்களை வந்து ஏன்னா இந்த மாதிரி இதில் வந்து பயிற்சி கொடுத்து தயார்படுத்தி விட முடியுங்கிறதுனால தான் வந்து இன்ஜினியரிங் மாணவர்களை போலவே வந்து பிஎஸ்சி படித்த மாணவர்களும் வந்து ஆப்ஷ படிக்க வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெஸ்சியல் மாதிரி கம்பெனி வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களே வந்து வேலைக்கு உடனே எடுத்து தாங்கள் தங்கள் செலவிலேயே வந்து விட்ஸ் பிளானி அப்புறம் தனியார் ஒன்று ரெண்டு நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் இணைந்து படிப்பு வேலை ரெண்டையும் சேர்த்து நாலு வருஷத்தில் படிச்சிடலாம் அவங்ககிட்ட வேலை பார்க்கணும் இஸ்ரோ மாதிரியில் போகணும் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நம்ம வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களில் இஸ்ரோ மாதிரியான பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து படிக்கிறவங்களுக்கு உடனே வேலை இருக்குது இங்கே ஏரோநாட்டிக்கல் படித்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோநாட்டிக்கல் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரொம்ப கம்மி ஹெச்ஏஎல் மட்டும்தான் இருக்குது பெரிய நிறுவனங்கிறது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்லாம் அவங்கவுங்க நிறுவனங்கள்லேருந்து ஆட்களை கொண்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் நிறைய பேர் படித்து இங்கே யூஜி லெவலில் படித்தோம்னா நம்ம வேலை வாய்ப்பு வந்து அதை நம்பி மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கிறது ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் மாறிடுச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னால் ஏரோநாட்டிக்கலாம் பிளேன் மட்டும் இருந்தது இப்போ ஹெலிகாப்டர் என்ன ராக்கெட்ரி என்ன சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிற மித்த விஷயங்கள்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறதுனால ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் மாறிடுச்சு அப்போ வந்து அந்த நம்ம வந்து முதல்லையே ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கிறத விட எடுக்கலாமா எனக்கு அதில் விருப்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க எடுக்கிறாங்க எடுக்கலாம் அதிலே தான் போக போகிறோங்கிறதுல வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் சிறப்பாக படிக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டினரியாக சராசரியாக படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இதில் படித்து இப்படி வந்துடலாம் அப்படி வர்றது தான் நல்லதாக இருக்குங்கிறதா வந்து பொதுவாக வந்து இந்த பொறியியல் படிப்புகள் தகவல் தொழில்நுட்ப படிப்புகளை பொறுத்த என்ன பேராசிரியர்கள்லாம் சொல்கிற அறிவுரைங்கிறது அதை தான் இருக்கு இப்போ ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு இப்போ குரூப் ஒன் இப்போ படித்தவங்க வந்து த
மீன்வளத்துறையிலையும் அதே மாதிரி வந்து என்ன மீன்வளம் இல்லாமல் வேறு சில படிப்புகள் இருக்கும் இது வந்து பயாலஜி குரூப் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் மட்டும் கிடையாது நேரடியாக வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரியான மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரியான சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு வந்து சென்னை மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் மாதிரியான சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கு இது இது தவிர வந்து இன்ஜினியரிங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வகையான இன்ஜினியரிங் படிப்புகள் இருக்குது இன்ஜினியரிங் படிப்புகள் வந்து கவுன்சிலிங் மூலம் சேரலாம் நேரடியாகவும் சேரலாம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களுக்குல இல்லை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் மாதிரி வந்து ஐஐடி மாதிரியான கல்வி நிறுவனங்களுக்குல ஐஏஎஸ்சிஆர் மாதிரி சயின்ஸ் சப்ஜெக்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காண்டிய வந்து கவர்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க சயின்ஸ் படித்த மாணவர்களை ப்ளஸ் டூ நிலையிலேயே எடுத்து ஐந்தாண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த படிப்புகளை என்ன படிக்க வைக்கிறதுக்கான இது இருக்குது இப்போ மனோன்மணிய சுந்தரனாரில் வந்து படிக்கிற பையங்க இந்த அஞ்சு ஃபைவ் இயர் இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸ் படிக்கிற பையங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் கொடுக்குறோம் அந்த அந்த மாதிரி வந்து சில இடங்களில் இப்போ சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் அஞ்சு வருஷம் கோர்ஸ் இருக்குது இது அப்போ வந்து என்னென்னா படிக்கிறதுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் இல்லாமல் பயாலஜியாக இருக்கட்டும் என்ன மேத்ஸ் படித்தவங்க வந்து என்ன பிடிக்கலன்னா நம்ம வந்து எனக்கு வந்து ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் சேரலாம் என்ன நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைனில் சேரலாம் எனக்கு இன்ஜினியரிங் டிசைனில் தான் படி படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்குன்னா ஐஐடி டிஎம் அப்படின்ட்டு சிறுசேரியில் இருக்குது அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஐஐடி மாதிரி அதுக்கு வந்து நுழைவுத் தேர்வு எழுதி அது சேரலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக எல்லா வகையான படிப்புகள் சேர்றதுக்கு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரியான படிப்புகளில் சேர்றதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த படிப்பு எடுத்தாலும் சேரலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு வந்து நம்ம டிவியேட் பண்ணி போகிறது அப்படிங்கிறது இதில் படிச்சிருக்கவங்களே மேஸ் படிச்சுட்டு நான் வந்து சிஏ போகலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து இடையில் வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் முடியும் போகிறதுக்குங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த இப்போ அறிவியல் துறை இருக்குது முன்னே வந்து என்னென்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் வச்சுருக்கோம் பியூர் சயின்ஸ் வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டா சயின்ஸ்லேயே நிறைய இருக்குது இதில் வந்து பயாலஜி ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க என்ன அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ ஐஐடிஸில் வந்து எம்எஸ்சி இருக்குது இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி வந்து இருக்குது இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி திருச்சி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது நம்ம வந்து பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டால் பிஎஸ்சி எட்டு எம்எஸ்சி எட்டு அப்படின்ட்டு மைசூரில் வந்து ரீஜனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்குது அங்கே வந்து இதில் வந்து நேரடியாக என்ட்ரன்ஸ் வச்சு எடுக்கிறாங்க சவுத்துனா சவுத்தில் இருக்கவங்க வந்து அந்த இதில் சேரலாம் அதில் சேர்றவங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டால் ஐஐடிக்கு நிகராக வந்து அந்த சயின்ஸ் சப்ஜெக்டை சொல்லி தருவாங்க அதோடய டீச்சிங் சயின்ஸையும் சொல்லி தராங்க அதில் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் முடிச்சுட்டு வந்து நிறைய பேர் சயின்டிஸ்டாக வந்துடுவாங்க அஞ்சு வருஷம் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடனே கல்பாக்கம் அந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பு ஃபெலோஷிப் கிடைக்குது கிடைச்சி அங்கே படிச்சுட்டு அப்படியே வேலைக்கு வந்துடுவாங்க நம்ம வந்து அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் இது இல்லாமல் நம்ம ஹியூமானிட்டி சைடில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹியூமானிட்டி சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒன்று லாங்குவேஜஸ் படிக்கலாம் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்கலாம் வேறு லாங்குவேஜஸ் ஃப்ரெஞ்சு மாதிரியான சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு நேரடியாக சேர்க்கறதுக்கான அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க நம்ம இங்கேயே சேரலனால திருவாரூரில் வந்து இன்டெகிரேட்டட் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸில் மூணு வருஷம் அங்கே படிச்சுட்டோம்னா ரெண்டு வருஷம் என்ட்ரன்ஸ் எழுதாமல் நேரடியாக இங்கே வந்து படிக்கலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் இல்லாமல் வந்து சிஏ ஏசிஎஸ் என்ன காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இந்த மாதிரியான மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் காலேஜில் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் இப்போ படிக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரும்பாலும் பிகாம் படிச்சுட்டு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சேர்த்து படிக்கலாம் அப்போ வந்து டிகிரி முடிக்கும்போது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒருமையாக முடிச்சிடலாம் சிஏ படிக்கிறவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது சிஏ படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நிறைய ஆடிட்டர்ட்ட போயிட்டு தனியாக வந்து டிஸ்டன்ட் எஜுகேஷனில் பிகாம் படிப்பாங்க அப்படி படிச்சுட்டு வரும்போது ரெண்டும் சேர்த்து ஒன்று போல் முடிக்கலாம் இல்லை ஒரு வருஷம் முன்ன பின்ன ஆகலாம் இப்போ லா காலேஜ் படிக்கிறவங்க நான் வந்து கம்பெனி லாஸ் இல்லை ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணுறவங்க வந்து என்ன அவங்க வந்து என்னென்னா கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் படிப்பு தனியாக இருக்குது அதுலேயும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க நம்ம லா காலேஜ் ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இதில் ஆனால் அம்பேத்கர் லா யூனிவர
அதே மாதிரி வந்து மகாபலி உருத்தில் வந்து சிற்பக்கலையில் சிற்பக்கலையில் ஆர்கிடெக்சர் இந்த டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சரில் பிடெக் ப்ரோக்ராமுக்கு அதில் மேத்தமெட்டிக்ஸும் சேர்த்து இருக்கணும் அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம எது சேர போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து டிசைட் பண்ணிக்கிட்டு ஆப்ஷன் நிறையா இருக்குது இந்த ஒரு என்னன்னு கேட்டால் இந்த ஆப்ஷனை வந்து எல்லாருக்கும் எனக்கு இந்த தகவல் தெரிஞ்சுனா இந்த படிப்பில் சேருவேனே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்காண்டி தான் இந்த தகவல்களை வந்து ஒரு பரவலாக்கி சொல்ல வேண்டியது அப்படிங்கிறது கட்டாயம் இருக்குது ஏன்னா சிலர் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு இன்ஜினியரிங் படிப்பாக குறைஞ்ச மார்க் எடுத்த ஒரு பையன் வந்து என்ஐடியில் சேர்ந்தான் என்ஐடியில் சேர்ந்துட்டு இப்போ ஆஸ்கரில் அகாடமியில் வந்து அங்கே வேலை பார்க்குறான் அவன் வந்து முதல்ல என்ஐடியில் சேர்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அவன் படிப்பு முயற்சியெல்லாம் அவனுக்கு இருக்கு அப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் அந்த தகவல்கள் வந்து சொல்கிறதுக்குங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இல்லை ஒரு கைதூக்கி விடுதல் அப்படிங்கிறது வேண்டியிருக்கு ஒரு பையன் பெரம்பலூர் பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாதாரண படிச்சுட்டு இருந்த பையன் நல்லா படித்தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பையன் அவனை வந்து படித்து இதில் சேர்ந்தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த கேம்பஸில் திருச்சி கேம்பஸில் பிஇ சேர்றான் அங்கே முடித்தோடனே அவனுக்கு வந்து கே கேட் எழுதி அவனுக்கு வந்து என்னென்னா என்ஐடியில் வந்து எம்டெக் முடிக்கிறான் அப்புறம் ஐஐடி கான்பூரில் வந்து பிஹெச்டி பண்ணுறான் இப்போ ஐஏஎம் லக்னோவில் வந்து லெக்சரராக வேலை பார்க்குறான் அப்போ வந்து அவனோட ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒன்றை படிக்கிறான் ஒன்று ஒரு ஸ்டெப்புக்கு தூக்கி விட்டாச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவங்க தன்னை போல் போயிடுவாங்க அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து வழிகாட்டுதலும் உதவியும் வேணும் அப்போ வந்து ப்ளஸ் டூங்கிறது வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமானதாக ஆகுது அந்த ப்ளஸ் டூவில் எடுக்கிற மதிப்பெண்களும் முக்கியமானதாக ஆகுது அதற்கு அடுத்த ஆனால் ப்ளஸ் டூவில் படிக்கும் போதே அடிப்படை விஷயங்கள் இருக்குல்ல அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஐஐடிலேயே வந்து சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்கு தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸும் இங்கிலீஷ் ஸ்டடீஸ் ரெண்டு இருக்குது அடுத்த வரைக்கும் தான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் கூட கொண்டு வர போகிறாங்க இன்டகிரேட்டட் எம்ஏ அதுக்கும் ஐஐடி ஜேஇ முடிக்கணும் ஆனால் அதில் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் என்னென்ன இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இதில் வந்து சோஷியல் சயின்ஸ் பாம்பேல் இருக்குது அவங்ககிட்ட வந்து சில கோர்ஸ் இருக்குது பிஏ இது பிஏ சோஷியல் ஒர்க் இருக்குது பிஏ சோசியாலஜி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிகாம் படிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடி ஸ்ரீராம் காலேஜ் டெல்லியில் வந்து பிகாம் படிக்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் கோர்ஸு ஈரோட்டில் இருக்க பையங்க தான் அதில் வந்து மெஜாரிட்டி மார்க் வச்சு எடுக்கிறதுனால போய் சேர்ந்துடுறாங்க இருபத்தெட்டு பேர் அறுபது எழுபது பேர் இருக்கிற இதில் இருபத்தெட்டு பேர் அங்கே இருக்க சேர்கிறான் மார்க் வச்சு போய் சேர்கிறான் அங்கே வந்து பிகாம் நல்லா சொல்லித்தராங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் இப்போ ஆர்கிடெக்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஆர்கிடெக்சர் வந்து பிஆர்க்கு வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் என்ட்ரன்ஸ் வேண்டியதெல்லாம் ஆனால் பிஆர்க்கு வந்து அந்த கிளாட் அந்த மட்டும் எழுதணும் ஆர்கிடெக்சர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி அந்த மார்க்கும் ப்ளஸ் டூ மார்க் வச்சு தமிழ்நாட்டில் எடுக்கிறான் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கூல் வந்து டெல்லியில் பாம்பேலாம் இதோட பிரமாதமான சொல்லி கொடுக்குற அமைப்புகள் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்சரும் அது வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அஞ்சு வருஷ கோர்ஸ் இப்போ இன்ஜினியரிங்லேயே வந்து எல்லாருக்கும் நாலு வருஷ கோர்ஸ் இருக்கிறது தான் தெரியும் ஏன்னா சாண்ட்விச் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சாண்ட்விச் கோர்ஸ் வந்து பிஹெச்சி காலேஜில் மட்டும்தான் இருக்குது அஞ்சு வருஷ கோர்ஸ் சாண்ட்விச் அப்படின்னா சாண்ட்விச்சில் இருக்கிற மாதிரி ஆறு மாதம் காலேஜில் படிப்பான் ஆறு மாதம் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை வைப்பான் ஆறு மாதம் திரும்ப காலேஜில் படிப்பாங்க திரும்ப ஆறு மாதம் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ட்ரைனிங் எடுப்பேன் அப்போ வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேர்த்து வர்றதுனால அந்த மாதிரி படிப்பை படிக்கிறவங்களுக்கு உடனடியாக வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கான சாத்தியங்கள் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ பிஜி முடிக்கிறோம் இப்போ யூஜி முடிக்கிறோம் யூஜி முடித்தோடனே நம்மளுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலர் என்ன நினப்போம் பிஜி படிக்கலாம் அப்படின்னு நினப்போம் அதே டிவிஐடி அப்போ படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா கடைசி வருஷத்துலேயே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் இப்போ கேட் மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதிட்டு நம்ம பிஜி சேர்ந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது இப்போ எம்பிஏ படிக்கணும் அப்படின்னா சிஐடி கேட் என்ன மேட் இந்த மாதிரி இருக்குது பி பிஇ முடிச்சுட்டு மேனேஜ்மெண்ட் சைடு போகிறவங்க அந்த இதுக்கும் வந்து லாஸ்ட் இயர்லேயே தயாராகிடும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள்ங்கிறது பெட்டராக இருந்து அந்த நம்மளுதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது எம்எஸ்சி முடிக்கிறோம
அந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குங்கிறது தெரியாது வேலை இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி வந்து இந்த கடைசி வருஷம் படிக்கும்போது நம்ம வந்து யூஜி முடித்தோடனே வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்கு தயாராகிறது பேங்கிங் சர்வீஸ்க்கு தயாராகிறது இந்த மாதிரியான தயாரிப்புகளுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன இருக்குது அவென்யூஸ் என்னங்கிறதுக்கு அதுக்கு முன் தயாரிப்புகளையும் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டா தான் அந்த நம்ம படிப்புக்கும் வேலை வாய்ப்பு கடையில் இருக்கிற இடைவெளியை வந்து குறைக்க முடியும் இது மாதிரி அரசு பணிகள்லேயே நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது வந்து இப்போ ஆசிரியர் பணி நிர்வாக ரீதியான இதில் வேலைகள் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் இருக்குது இதில் என்னென்ன மாதிரி அரசு வேலைகள் இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி நம்ம தயாராகணும் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன அரசு வேலைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து எட்டு வகையில் வந்து தேர்வுகள் நடத்துகிறாங்க என்ன ஒன்று குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ அது மாதிரி எயிட் வரைக்கும் இருக்குது அதில் வந்து அரசு பணிகளுக்கு போகிறதுக்கு இப்போ டீச்சர்ஸ் வந்து போகணும் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போடு எம்பிபிஎஸ் முடித்தவங்களுக்கு மெடிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட் போடு இருந்தால் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு போகணும் இதோட பேங்க்ஸுக்கு வந்து ஸ்டேட் பேங்க்கு ரிசர்வ் பேங்க் தவிர மித்த எல்லா பேங்க்ஸ் சேர்த்து காமனாக வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வச்சாங்க இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா பேங்கிங் சர்வீசஸ்க்கு ஆஃபீஸர்ஸ் கிளியர்கல் கேட் இருக்குது அந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுதி அந்த மார்க்கை வச்சுட்டு அந்தந்த பேங்க்களுக்கு அப்ளை பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அதே மாதிரி ரூரல் பேங்க்ஸ் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாடு ரூரல் பேங்க் பல்லவாதில் அந்த பேங்க்ஸுக்கு வந்து அவங்க மூலம் தான் போகுது இது இல்லாமல் வந்து தனியாக நடத்தக்கூடிய வந்து வந்து டெம்பரரி போஸ்டிங் இப்போ இப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டால் ராணுவத்தில் சேர்றதுக்கு சேர்றதுக்கு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அதுலேயும் சேர்த்து படிக்கிறதுக்கு நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமின்னு ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் டூ முடித்தோடனே நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் சேர்ந்தோம்னா நம்ம வந்து பிடெக் என்ன பிஎஸ்சி முடிக்கிற சமயத்தில் முடிச்சுட்டு முழு நேரமாக ராணுவத்தில் சேரலாம் அதாவது கடற்படையில் சேரலாம் விமானப்படையில் சேரலாம் இராணுவத்திலையும் சேரலாம் இராணுவத்தில் சேர்கிறவங்களுக்கு வந்து விமானப்படை சேர்கிறவங்க புனேயில் வந்து கண்டசாலா அந்த புனேயில் வந்து இருக்கு அந்த இன்ஸ்டியூட் நேவிக்கு வந்து இங்கே இன்ஸ்டியூட் வந்து கொச்சினில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடல் மீன்பிடி கப்பலில் சேர்கிறதுக்கு வந்து அது தனி பயிற்சி இருக்குது கடல் மீன்பிடி கப்பலில் சேர்கிறதுக்கு தனி பயிற்சி வந்து கொச்சியில் இருக்குது இங்கே சென்னை ராயபுரத்தில் வந்து சிஃப்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு நுழைவுத் தேர்வு எழுதுனோம்னா அதில் போகலாம் இப்போ மீன்பிடி மீனவர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் இருக்குது கடல் பணியில் போகிறதுக்கு ரெண்டு வயர் மெக்கானிக் என்ஜினியரிங் ஒன்று இருக்குது என்ன நேவல் நேவல் பைலட் ஆகிறதுக்கு வந்து இருக்குது அது அதுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டால் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் இருக்குது மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி இந்தியாவில் இருக்க பல்வேறு நிறுவனங்களோடு சேர்ந்து அதில் படிக்கிறதுல பிடெக் இருக்குது அதுலேயே வந்து பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டெலாம் இருக்குது அதில் சேர்கிறதுக்கு வந்து நுழைவுத் தேர்வு வச்சுருக்காங்க அதிலேருந்து எழுதி அதில் போகணும் அது வந்து போகிறதுக்கு வந்து இப்போ பைலட் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டால் ப்ளஸ் டூ முடித்தோன்னு போனோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வெளியில் கோச்சிங் எழுதி என்ன பைலட் ட்ரைனிங்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைங் இருந்தால் கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸ் எடுக்கலாம் அது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஞ்சாபில் கவர்மெண்ட் இது இருக்குது அது இப்போ மெட்ராஸ்லேயே முன்னால் இருந்தது மெட்ராஸ் ஃப்ளைங் கிளப் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அங்கே இருக்குதாங்கிறது இல்லை தனியார் வச்சுருக்காங்க டெல்லியில் வந்து இருக்குது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆனால் என்ன செலவு ஜாஸ்தி பிடிக்கக்கூடிய இருபத்தஞ்சி லட்சத்துக்கு பிடிக்கும் வெளிநாடுகளில் நியூசிலாந்தில் தான் வந்து ஃபேமஸ் இது அந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் ஆகும் ஆனால் அந்த பைலட் ட்ரைனிங்கு மனமும் உடலும் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்யணும் தூங்குனா தூங்கணும் முடிச்சிருக்குன்னா முடிச்சிருக்கணும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கவங்க தான் அதில் சேரணும் எல்லோரும் சேர முடியுமா அதை பரீட்சை பாஸ் பண்ணி வர முடியுமா ஏன்னா எவ்வரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வேணும் அந்த இதுக்கு இருக்குது அது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இவ்விதில் நம்ம வந்து விமான பணிப்பெண் வேலைக்கு வந்து தனி இதெல்லாம் கிடையாது கோர்ஸ் கிடையாது நம்ம வெளியில் ட்ரைனிங் எடுத்து அவங்க அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதில் வேலைக்கு சேர்றது அப்படிங்கிற இது மாதிரி ஒரு தனிச்ச இதே மாதிரி நிஃப்ட்டு என்ன ஃபேஷன் டிசைனிங் வந்து நிஃப்ட்டு வந்து சென்னையில் இருக்குது இது மாதிரி இந்தியாவில் பல இடங்களில் இருக்குது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் வந்து இந்தியாவில் பல இடங்களில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது திருச்சியில் துவாக்குடியில் வந்து அது ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து டிப்ளமோ இது வச்சுருக்காங்க நம்ம வந்து இது இல்லாமல் வந்து பிளாஸ்டிக் மோட் டெக்னாலஜிக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு இருக்குது பாலிடெக்னிக் முடிச்ச டிப்ளமோவுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கும் இருக்குது இப்போ ஒன்று வந்து என்னென்னா ப்ளஸ் டூ முடித்த பையங்களே பாலிடெக்னிக்கில் செகண்ட் இயர்
அந்த கோர்ஸ்கெல்லாம் இருக்குது இப்போ விஎஸ்சி ஆனர்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு வந்து சென்னை மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது அது படிக்கிறதுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரரூவா தான் படிக்கிறதுக்கே ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துட்றாங்க முடித்தவங்களுக்கு வந்து என்ன இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஏஜென்சிஸில் வேலை கிடைக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு உடனே வேலை கிடைக்கும் படிக்கிறதுக்கு இல்லை வெளிநாடுகளில் படிக்கிற ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது இருக்குது அது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வே ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோர்ஸஸ்னால் கொஞ்சம் பேர் இருக்கும் இப்போ வந்து இவங்கள்ட்ட வந்து வச்சுருந்தாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ இந்த வருஷம் சிலது எடுத்துட்டாங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஒன்று ஒன்று வந்தது வச்சுருந்தாங்க அது இல்லை சிலது வந்து பார்த்தா கிடைக்கும் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது புதுசாக வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாம் இப்போ இந்த வருஷம் கொண்டாந்து இருக்காங்க டேட்டா சயின்ஸுக்கு நிறைய பேர் சேர்றாங்க டேட்டா சயின்ஸ் இதை படிச்சுட்டு டேட்டா சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட வேலையில் சேர்றதுக்கு எப்படி தகுதியுடைய ஒரு ரோபாட்டிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேர் படிக்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா யூஜி லெவலில் ஸ்பெஷலைசேஷன் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து டி ஃபார்ம் தான் இருந்தது ஃபார்ம் டிங்கிறது ஆறு வருஷம் கோர்ஸு ஃபார்ம் டி படித்தவங்களுக்கு யூஎஸ்லாம் பெரிய வேலை இருக்குது இப்போ இங்கே இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்றுமே தான் தெரியும் இப்போ லா காலேஜ் முடிக்கிறோம் லா காலேஜ் முடித்தவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் வேலை கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத விட அதில் படிச்சுட்டு அந்த ஸ்கில் சாதாரணமாக படிச்சுக்கிட்டுமா கிரிமினல் ஆயிரம் ரூபாய் பெரிய வந்துடுவாங்க அதில் முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படித்து எக்ஸாம் எழுதி மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆகி அப்படி வர்றவங்க ஒரு கேடர் இருக்கும் ஏன்னா லாயர் இப்போ லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பெரிய லாயர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஜட்ஜு கூட வரமாட்டாங்க ஏன்னா அந்த வருமானம் போய்டும் அப்படிங்கிறனால வர்றதில்ல அது அந்த அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு நேனோ டெக்னாலஜி வந்து படித்த பையனுக்கு வந்து நிறைய பின்னால் அது வந்து எப்படின்னு கேட்டால் அது சமூகத்துக்கு வந்து பயன்படக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை மருத்துவ சம்மந்தமானது இப்போ தண்ணியை வந்து சுத்திகரிக்கிறது இருக்க இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரியான புது தொழில்நுட்பங்கள் வரும்போது அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் வரும் அந்த மாதிரியான படிப்புகள் வந்து புதுசு புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜி லெவலில் வந்து ஒரு ஆயிரம் படிப்புகளாவது இருக்கும் இதில் சார் இப்போ என்னென்ன இப்போ லாங்குவேஜ் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் படிக்கிறது இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது இல்லைனா பிகாம் அந்த மாதிரி போகிறது அப்படின்னு ஒரு காமர்ஸ் படித்து இந்த மாதிரி போகிறது இருக்கு வந்து இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் ஹிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷு இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் படிக்கிறவங்க இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாங்குவேஜ் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து முடித்தாங்கன்னா இப்போ உடனடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸில் போவாங்க காலேஜில் லெக்சர் ஆகலாம் ஏன்னா கம்பெனிகளில் எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு கம்பெனிகளில் வேலைகளுக்கு அந்த லாங்குவேஜை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் படித்தாங்க தமிழ் ஆமாம் தமிழ் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டோம்னா தமிழ் படிக்கிறவங்க ஆசிரியர் வந்து சிங்கப்பூரில் போய் என்ன ஆசிரியர்கள் எடுக்கிறாங்க அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு எடுப்பான் எடுக்கிறவனுக்கு நல்ல சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கிறதுல அவங்க ஊருக்கு இங்கேருந்து துணிமணி எடுத்துகிட்டு வர பெட்டி வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு காசு கொடுக்குறான் என்ன உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ் இருக்கைகள் இருக்குது தமிழ் இருக்கைகள் முடித்தவங்களுக்கு தமிழும் ஆங்கிலமும் தெரிந்த என்ன வல்லுநர்கள் தேவைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து வேலை இருக்குது ஏன்னா அப்போ வந்து என்னென்னா தமிழில் வந்து லாங்குவேஜாக வந்து இப்போ லிங்குஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டேஷ்னல் லிங்குஸ்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு முக்கிய ஏரியா இருக்குது ஏன்னா எல்லா தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஆட்கள் வந்து தேவைப்படுறாங்க அப்போ வந்து நம்ம வந்து லிங்குஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறோமா இதில் படிக்கிறோமா அப்போ வந்து சிலர்லாம் வந்து டிக்ஷனரி ப்ராஜெக்டுக்கு தேவைப்படுறாங்க ஏன்னா மொழியியல் வல்லுநர்கள் வந்து என்ன டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது டிரான்ஸ்லேஷனுக்கே வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட்டில் சேர்றதுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி ஊடகத்துறையில் போகிறவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து விஸ்காம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் எப்படி வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குதோ அதே மாதிரி விஸ்காம் வந்து இப்போ சென்னைக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி முப்பது காலேஜுகள் இருக்குது அதில் வந்து எல்லோரும் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு திரைப்படத்துறைக்கோ தொலைக்காட்சி துறைக்க போகிறதுக்கான படிக்கட்டாக வந்து அந்த படிப்பை பார்க்குறாங்க அதில் வந்து எல்லா படிப்புகள் சம்மந்தமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி வந்து ஜேர்னலிசம் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இருந்தது கோயம்புத்தூரில் இருந்தது மதுரை காமராஜ் இருந்தது இப்போ ஜேர்னலிசம் ஸ்கூல்ஸே தனியாக வந்து பத்திரிகைகளே வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து இந்தியன் ஹிந்து இவங்க சார்பில் வந்து ஏ ஏ ஏஷியன் காலேஜ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் வச்சுருக்காங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வச்சுருக்கான் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் வச்சுருக்கான் மலையாள மன்னாரம் வச்சுருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து அந்தந்த
இங்கே வந்து ஒரு வருஷம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இல்லை அங்கே இங்கே இருக்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணி எழுதணும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது என்ன அது என்னென்னா மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆகும் அது ஒரு சிக்கல் இருக்குது ஆனாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நேபாளில் வச்சுருக்கான் அவன் வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் நம்மளோட கரிக்குலமே அங்கே வச்சுருக்கான் பிலிப்பைன்ஸ் மாதிரி கண்ட்ரியில் வந்து இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுறதுக்காண்டி இன்டர்ன்ஷிப் பீரியடில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறான் இது இது நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறது வந்து மாணவர்களுக்கு புரியணும் ஏன்னா பாஸ் பர்சன்டேஜ் முன்னால் நாலு பர்சன்டாக இருந்தது இவ் இப்போ வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் வருது அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம காத்திருக்கிற பீரியட் இருக்குல்ல அதுக்குன்னு போய் ஒரு வருஷம் டெல்லியில் உட்காந்து என்ன ட்ரைனிங் போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி எழுதுறது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது வெளிநாடுகளுக்கு போகிறது வந்து யூஜி லெவல்லையே நீங்கள் வந்து சேட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி போகலாம் சேட்னு ஆனால் அந்த சேட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி போகிறதுங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் என்னென்னு சொந்த காசு கொடுத்து தான் போகிறதா இருக்கும் ஏன்னா யூஜி லெவலில் யூஜி லெவலில் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் நிறையா பணம் இருக்கிறவன் என்ன வய போகலாம் சாதாரணமாக படிக்கிறவங்க வந்து யூஜி லெவலில் இங்கே படித்து முடிச்சுட்டு என்ன பிஜி லெவல் படிக்கிறதுக்கு அப்ளை பண்ணி போகலாம் பெரும்பாலும் என்னென்னா இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் அப்படி போகிறவங்க வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் இப்போ இப்போ யூகேலாம் போனோன்னா ஒன் இயர் தான் பிஜி கோர்ஸு மித்த இடங்களில் இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் இருக்குது யூஎஸில் வந்து டூ இயர்ஸ் தான் யூஎஸ் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியர் ஏன்னா யூகே இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வந்து காஸ்ட்லியர் கிடையாது ஜெர்மன் மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து அதனோட கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் கிடச்சோம்னா நம்ம ஊர் ஃபீஸோட கம்மியாக தான் இருக்கும் லிவிங் காஸ்ட் தான் கூட இருக்கும் அதுக்கு லோன் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டால் நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து போகிறதுக்கு வந்து ஜிஆர்இ டோஃபல் எழுத வேண்டியது இருக்கும் சில சமயம் ஐஇஎல் ஜி ஜிஆர்இ தேவைப்படாது டோஃபல் ஆன் இஎல்டிஎஸ் டோஃபல் ஆன் இஎல்டிஎஸ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங்க்கு அது ரெண்டு இது வேண்டியது இருக்கும் கட்டாயம் நம்ம வந்து வேறு நாடுகள் போகும்போது ஆங்கில மரியாதை இருக்கிறதுனால வேறு அந்த மொழிகளையும் உள்ளூர் மொழிகளையும் கற்றுக்கிட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் அங்கே போனவொடனே கற்றுக்கணும் ஏன்னா அப்போ இங்கே நம்ம ஊர் மாதிரி இருக்காது இப்போ ஜெர்மன் போயிட்டோன்னா நீங்கள் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணும்போது ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் தான் உங்கள் சிவி இருக்கணும் இங்கிலீஷில் விட அப்படி வர்றது தான் அவன் முதல்ல பார்ப்பான் அங்கே இருக்க கிளைண்ட்டு கூட பேசுகிறதுக்கு சேர வேலை செய்கிறதுக்கு தேவைப்படாது அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம வந்து இருக்கிறதுக்கு அப்படிங்கன்னா அது வேண்டியது இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம பிஜி படிக்கிறதுக்கே இங்கே வந்து என்னென்னு கேட்டால் வெளிநாடுகள் படிக்கிறதுக்கு தலித் மாணவர்களுக்கும் ஏன்னா டினோட்டிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸ்க்கும் ஸ்காலர்ஷிப் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து காமன்வெல்த் ஸ்காலர்ஷிப் மூணு பேர் கிடைக்கிது இது மாதிரி வந்து வெளிநாடுகள் படிக்கிறதுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறது சொந்த பணத்தில் போகிறவங்க வந்து பேங்க்கில் லோன் வாங்கி நம்ம போகலாம் இது அப்படி அப்படி படிக்கிறவங்களுக்கு திரும்பங்க வரும்போது வேலை வாய்ப்புகள் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை வேலை அங்கேயே கிடைக்கும் அங்கேயே வேலை இப்போ மெடிக்கல் உதாரணமாக மெடிக்கல் முடிச்சுட்டு இங்கே வர்றவங்க இங்கே வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது இருக்கு அவங்க அங்கேயே டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண அங்கே முடியாது அங்கே அவ்வளோ பேருக்கு இடம் கிடையாது அவன் வந்து தயார் பண்ணி இங்கே கொடுக்கறது தான் குறைஞ்ச செலவு இல்லை அந்த ஊர்லேயே இருந்தால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த ஊரில் அவ்வளோ பேர் தேவைப்படாது அந்த ஊரில் வந்து தேவைப்படாது நீங்கள் பேசும்போது அந்த லாங்குவேஜ் ஜெர்மனி ஃப்ரெஞ்சு மாதிரி மத மற்ற லாங்குவேஜ் படிக்க பேர் சொன்னீங்க அதே மாதிரி இப்போ இங்கேயே இன்ஜினியரிங் படிச்சிருவாங்க படிக்கிறவங்க இல்லை வேறு ஏதாவது கோ இது படிக்கிறவங்க என்ன லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு மாதிரி வேறு எந்த லாங்குவேஜை படித்து அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அவங்க வந்து என்னென்னு கேட்டால் எந்த கண்ட்ரிக்கு போகிறாங்க இருக்குது இப்போ வந்து ஜப்பானில் போய் படிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறான் ஆனால் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுக்கணும் ஒரு வருஷம் கற்றுக்கிட்டு அங்கே போகிறதுக்கு வந்து அவங்க இப்போ ஜப்பான் எம்பசியில் வந்து வருஷத்துக்கு வருஷம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறான் அங்கே எம்பிபிஎஸ் தவிர மற்ற எல்லா கோர்ஸுக்கும் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி அவன் டெஸ்ட் வச்சு எடுக்கிறான் செலக்ட் பண்ணி அங்கே போய் படிக்கிறதுக்கு இருக்குது வெளியில் மொழி இப்போ வந்து சென்னையில் வந்து கொரியன் லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க மேண்ட்ரியன் சைனீஸ் மேண்ட்ரியன் லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுக்குறது இருக்காங்க ஸ்பானிஷ் கற்றுக்கிறாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு தவிர மிச்சதில் இந்ததெல்லாம் வந்து என்ன எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மோட்டார் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால அந்த கொரியன் லாங்குவேஜ் ஏன்னா ஜாப்பனீஸ் அங்கே வந்து போகிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி படித்தவங்களுக்கு அங்கே இருக்க கம்பெனியில் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு இருக்குதுன்னு இந்த மொழியை வைத்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுல இப்போ அமேசான் கூட எடுக்கிறான் வெவ்வேறு லாங்குவேஜ் இருக்கிறவங்க அமேசானில் வந்து வே
பிஎஸ்சி படித்து முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி அங்கேயே சேர்ந்துச்சு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஹாஸ்டல் இருந்ததுனால அது வந்து என்னென்னா அங்கே சேர்ந்தவுடனே என்ன அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் எடுத்துச்சு எம் டிகிரி முடிக்கும்போது அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டு அங்கேயே எம்எஸ்சி படிக்கும்போது எண்பது பர்சன்ட் எடுத்துச்சு அப்புறம் ப்ரெசிடென்சி காலேஜில் எம்ஃபில் படிக்க வச்சாங்க யாரோ ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ வந்து பிஹெச்டிக்கு வந்து லயலா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு பிஹெச்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பிஹெச்டி படிக்கிறது ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் நடக்குது அதில் எழுநூத்தி முப்பத்தஞ்சு பேர் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் இந்த பொண்ணு முப்பத்தெட்டாவது ரேங்க் அதனால் என்னென்னா மாதம் முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபா ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அப்போ வந்து என்னென்னா இடைநிலை படிக்கிறாங்கிறது நீங்கள் மார்க் மார்க்கை வச்சு மதிப்பிடுறீங்க மார்க்குங்கிறது வந்து இன்ஸ்டியூஷன் பார்க்குறது என்ன வேலை வந்து அதை பார்க்குறது இல்லை பையங்களோட முயற்சிங்கிறது பார்க்குறது இல்லை ஏன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த பையன் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கான் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு முடிச்சுட்டு ஒரு வேலைக்கு போயிடுவான் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் பின்னால் இருக்கிற பையன் வந்து என்ன கிடைக்காது ப்ரைவேட் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுனா வேலை கிடைக்காது என்ன எம்இ சேர்வான் எம்இ சேர்ந்து கூட வேலை கிடைக்காது ஒரு பிஹெச்டி சேர்வான் அவனோட வளர்ச்சிங்கிறது வந்து பின்னால் இருக்கும் என்ன அதாவது இந்த சீன மூங்கில்கள் இருக்குல்ல அது வந்து முதல் ஒன்று கொஞ்ச நாளைக்கு ஒன்றுமே வளராது வளரவே இருக்க இருக்காது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஆறு மாதம் சேலத்தை பெரிய மரமாக வளர்ந்துடும் அந்த வளர்ச்சிங்கிறது மாணவர்களுக்குள்ளே இருக்குது மாணவர்கள் வந்து அவரவர் திறமையை கண்டுபிடித்து சரியாக பயன்படுத்துறதுங்கிறது தான் முக்கியம் இவ் ஒவ்வொருத்தருக்கு அவனவனுக்கு என்ன ஆர்வமுடைய அவரவர் திறமைக்கேற்ப படிப்புகளை தேர்வு செய்யறது இல்லை அதுதான் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் எல்லாரும் ஒரே படிப்புக்கு போகணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ அதாவது மார்க் குறைவாக எடுத்தால் கூட அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ இப்போ பிரகாசமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் மூலமாக இருக்கிற ப்ரெஷர் மூலமாக பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிற பசங்க பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற பசங்க மார்க் குறைவாக வந்துடுமோங்கிற ஒரு இது அலன மார்க் ஃபெயில் ஆயிடுவோங்கிற இதில் தற்கொலை பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் சம்பவங்கள் நடக்குது வந்து இப்போ அந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு நம்ம ஒரு அட்வைஸாக சொல்கிறதுன்னா என்ன இல்லை மாணவர்களுக்கு வந்து எப்படின்னு கேட்டால் என்ன படிப்பு அப்படிங்கிறதோ தேர்வில் வெற்றிங்கிறதோ வந்து வாழ்க்கையை நிர்ணயம் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேகா மாதிரியான அமைப்புகள் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மாணவர்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம என்னென்னா மார்க் ட்ரிவனாகவே காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தோன்னே ஏன் இன்னும் ஒரு அஞ்சு மார்க் எடுக்கலன்னு கேட்குறோம் ஃபெயில் ஆனவனை வந்து ஏதோ வந்து அவனை வந்து ஏதோ ஒரு குற்றம் செய்தது மாதிரி காக்கணும் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தல் அப்படிங்கிறதுக்குல நம்ம எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது அந்த கற்றுக் கொடுத்தலோட வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையும் இதையும் காக்கணும் மார்க் மட்டுமே முக்கியம் இல்லை வாழ்க்கையில் மார்க்கை தாண்டியும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸ்கூலில் வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகி ஏன்னா திரும்ப ஒரு ஸ்கூலில் சேர்ந்து படித்து டாக்டர் ஆனவர் இருக்கான் இன்ஜினியர் ஆனவர் இருக்கான் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான முன்மாதிரிகள்லாம் சொல்லும்போது வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரே ப்ரெஷர் என்னென்னா இந்த எக்ஸாம்லேயே கொண்டு வந்துடுறோம் இந்த ப்ளஸ் டூ தான் அவனோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்குதுன்ட்டு அந்த மாதிரியான ப்ரெஷர் இருக்கும்போது அதை தாங்க முடியாமல் தான் அந்த மாதிரி வந்து வருது எண்ணங்கள் வந்து இதை தவிர்ப்பதற்கு வந்து என்னென்னா ப்ளஸ் டூ லெவல் முடிக்கிறதுக்கு எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாலே இதை பற்றியெல்லாம் மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தணும் அந்த மாதிரியான ஒரு சோர்வுக்கு ஆளாக இருக்கிற மாணவர்களுக்கு தனியாக கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆலோசனைகள் வழிகாட்டுதல் ஆலோசனைகள் செஞ்சால் இது மாதிரியானதை தவிர்த்துட முடியும் இன்னொன்று நம்ம என்னென்னா இந்த மார்க்கை வச்சு தான் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அதனால தான் வந்து சில கண்ட்ரீஸில் வந்து என்னென்னா மார்க்கை வந்து சொல்ல மாட்டான் ரேங்க் கிடையாது மார்க் வந்து எப்போ கேட்பான்னா கவர்மெண்ட் எழுதி கேட்கணும் வேலைக்கு எங்களுக்கு அந்த மார்க் வந்து வச்சு ஒரு க்ரைட்டீரியா தேவைன்னா அடுத்தவனுக்கு சொல்ல மாட்டான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரேங்கு நீ செகண்ட் ரேங்கு தேர்ட் ரேங்கு நீ எழுபத்தேழு நீ எழுபத்தொம்போது அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை அது மாணவர்கள்கிட்ட ஒரு தாழ்வு மனமான உருவாக்கும் படிக்கிறதுங்கிறது எல்லாம் சேர்ந்து கட்டல் தான் இதில் வந்து இந்த சிபிஎஸ்சி படிக்கிற பெற்றோர்களுக்கு என்ன வருதுன்னா இப்போ ஸ்டேட் போர்ட் ரிசல்ட் வந்துருச்சு காலேஜில் அட்மிஷன் ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதன் அடிப்படையில் இப்போ சிபிஎஸ்சி ரிசல்ட் வரும்போது அவனுக்கு நம்மளுக்கு சீட் இருக்காதா அப்படிங்கிற இது இருக்குது அது என்ன அடிப்படையில் அந்த இப்போ வந்து எப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து சிபிஎஸ்சி வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜை பொறுத்தளவில் நமக்கு வந்து காமன் ரேங்கிங் தான் நார்மலைசேஷன் பண்ணிடுறாங்க எல்லாருக்கும் டேட் இருக்குது இந்த இது ரிசல்ட் வந்த பிறகு தான் அது முடிக்க போகிறாங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸில் படிக்கிற பையங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க லாஸ்ட் டேட் முடிகிறதுக்குள்ளே வந்துடும் ப்ரைவேட் காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் சீட் இருக்குல்ல அதுக்கு தான் அட்மிஷன் போய்கிட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட
நம்ம பக்கத்து வீட்டில் சொன்னது உறவினர்கள் சொல்கிறது நண்பர்கள் சொன்னது அப்பா வந்து நான் டாக்டராக முடியல நீ பையனை டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து செய்கிறதுங்கிறது சரியானது கிடையாது பையனுக்கு என்ன விருப்பம் பையனுக்கு என்ன திறமை இன்னொன்று என்னென்னா பையனுக்கு வந்து அந்த படிக்கிற திறமை வந்து இல்லை அதில் மதிப்பெண்கள் குறைவாக எடுக்கலாம் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இவங்க கட்டாயப்படுத்தி அதில் ஒன்றிய சத்தம்னா அவன் வந்து அதில் தேர்ந்து வர முடியாது அப்போ என்னென்னா மாணவர்கள் விருப்பமும் அவங்க தகுதி அவங்களோட வாழ்நிலை சூழ்நிலை சமூக சூழ்நிலை இதுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி தான் படிக்கணும் அதை படிக்க வைக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஐஐடி படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முடியலை கோச்சிங்கெல்லாம் அனுப்ப முடியலை செயல வந்துருச்சு தாண்டிடுச்சு ஆனால் விருப்ப பையனுக்கு எனக்கே விருப்பம் இருக்குது நான் பிஇ வந்து ரெகுலர் காலேஜ் முடிச்சுட்டு பிஜி வந்து கேட் எழுதி ஐஐடிக்கு வந்துக்கலாம் ஐஐடியில் வந்து எம்டெக் வாங்கலாம் அப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு படிப்பில் தான் வாழ்க்கையில் அனைத்துமே அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு மாணவர்களுக்கு உருவாக்கக்கூடாது எந்த படிப்பை படித்தாலும் வரலாம் அதனால் வந்து நீ வந்து இந்த படிப்பு கிடைக்கலன்னு நினைக்காத சாய்ஸ் ஒன்று சாய்ஸ் டூ அப்படி வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கணும் இன்னொன்று என்னென்னா வெளியில் செல்கிற விளம்பரங்கள் கட்டடங்கள் என்ன எனக்கு கிடைக்கிற அந்த விளம்பரங்களை பார்த்து வந்து நம்ம வாங்கி விடக்கூடாது ஏன்னா அங்கே வந்து நல்ல ஆசிரியர் இருக்காங்களா பாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணி நடத்துகிறாங்க அந்த ஸ்கூல் வந்து ஒரு பையனுக்கு செட் ஆகலாம் நமக்கு செட் ஆகுமா இதெல்லாம் பார்த்து தான் ஸ்கூலை மு முடிவு பண்ணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அது அது அப்போ தான் வந்து அது சரியாக இருக்க முடியும் சில சமயம் வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்றதுல எதுன்னு முடிவு பண்ண முடியாது கிடைக்கிறத எடுத்துக்கிறது தான் முடியும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி செலெக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம சாய்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே நல்லா இருக்கா இந்த காலேஜ் நல்லா இருக்குது இதில் நல்லா இல்லையாங்கிறது வந்து பார்க்கணும் இன்னொன்று ஏற்கனவே படித்து வருகிற மாணவர்கள்கிட்ட கேட்டோம்னா அந்த காலேஜில் இருக்க நிறைவுரைகளை சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து அதை நம்ம டிசைட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த காலேஜை நேரடியாக போய் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் இது நம்மளுக்கு சரியாகும் சரியாகாது அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான நம்ம வந்து இதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் கிடையாது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணி அதை பண்ணணும் ஆனால் என்னென்ன மாணவர்களின் விருப்பத்துக்கு மாறாகவோ அடுத்தவங்க சொல்கிறதுக்காண்டி இன்ஃப்ளூயன் இதில் தாங்க படித்தா வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டி சேர்றதுங்கிறது வந்து சரியான முடிவாக இருக்காது ஏன்னா சில நேரங்களில் சரியாக இருக்கலாம் முடிய எல்லா நேரங்களையும் சரியான முடிவாக இருக்காது அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து இதை யோசித்து தான் முடிவு இருக்கும் சரி சார் உங்களோட அவ்வளோ நேரத்தையும் பயன்படுத்தி எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற சொன்னால் சொன்னீங்க இது ரொம்ப இது பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப பிரோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் நன்றி நன்றி வணக்கம் செலிபிரிட்டியோட இன்டர்வியூ சினிமா பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே அப்டேட்ஸ் ட்ரெண்டிங்காகவும் வைரலாகவும் போயிட்டு இருக்கிற வீடியோஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்போ வாவ் தமிழாக பாருங்க அண்ட் மறக்காம இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட 